ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜூலை நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அதிகாலை ஐந்து முப்பது அமெரிக்காவில் நியூ மெக்சிகோ பாலைவனத்தில் ஒரு பொம்பு வெடித்தது இது சாதாரண பொம்பு அல்ல இதுதான் முதலாவது அணுகுண்டு சோதனைக்காக வெடிக்கப்பட்டது நியூக்ளியர் டெஸ்டுக்காக கோட் நேம் கொடுக்கப்பட்டது ட்ரினிட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட் முழுவதும் லீட் பண்ணியவர் சாண்டிஸ் ஜே ராபர்ட் ஓபன் ஹைமர் இந்த பொம்பு வெடித்ததை பார்த்து ஓபன் ஹைமர் அதிர்ந்து போனார் அவர் நினைத்திருந்தார் இந்த பொம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ டன் டிஎன்டி இன் அளவுக்கு வெடிக்கும் என்று ஆனால் இது எதிர்பார்த்ததை விட ஐம்பது மடங்கு கூட வெடித்தது பதினைந்துக்கு இருபது கிலோ டன் டிஎன்டி இன் அளவுக்கு வெடித்தது இந்த வெடிப்பு அதிக அளவு ஹீட்டை வெளிப்படுத்தியது இது ஸ்டீல் டவரை கூட இவோபரேட் பண்ணியது இதன் ஷாக் வேவ் நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் வரை உணரப்பட்டது மஷ்ரூம் போன்ற புகை மூட்டம் பன்னிரண்டு கிலோமீட்டர் வரை உயர எழுந்தது இவற்றை கண்ட ஓபன் ஹைமர் ஷொக்காகிவிட்டார் இவர் பகவத்கீதையின் ஒரு வசனத்தை கூறினார் நவ் ஐ எம் பி கேம் டெட் டிஸ்ட்ராயர் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் ஓபன் ஹைமருக்கு எப்படி பகவத்கீதை தெரியும் என்று இதை நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோல எண்ணில் வந்து பார்க்கலாம் அத்தோட கிறிஸ்டோபர் நோலன் வந்து ஒரு புதிய படத்தை எடுத்துள்ளார் ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் இவரை பற்றி பேசுறதுக்கு சரியான தருணம் என்று அவருடைய ஸ்டோரி என்ன இவ்வாறு அவர் அன்புண்டை தயாரித்தார் ஓபன் ஹைமர் ஹீரோவா வில்லனா இவரது படிப்பால் மில்லியன் கணக்கான உயிர்கள் போனது இவர் எவ்வாறு ஃபீல் பண்ணி வாருங்கள் இந்த வீடியோவில் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நோக்கலாம் ஜூலியஸ் ராபர்ட் ஓபன் ஹைமர் ஃபாதர் ஆஃப் அட்டாமிக் போம் இவர் மேன்ஹட்டன் ப்ரொஜெக்டின் டிரெக்டராக இருந்தார் முதலாவது நியூக்ளியர் பணியும் இவர் கிரியேட் பண்ணினார் இவருடைய சைல்டுஹுட்டை நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டோம் சொன்னால் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நியூயார்க் சிட்டியில் ஜெர்மன் ஆரிஜின் ஜூயிஸ் ஃபேமிலி ஒன்றுக்கு இவர் பிறந்தார் இவர் சிறு வயதில் இருந்து சைல்ட் ஜீனியஸாக கருதப்பட்டார் பத்து வயதில் இவர் ஹை லெவல் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க தொடங்கினார் இன்னும் இவருக்கு மினரலஜியிலே அதிகம் நாலேஜ் காணப்பட்டது அதே நேரத்திலே மினரல்ஸின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றியும் அதிக அளவான நாலேஜ் காணப்பட்டது பன்னெண்டு வயதில் மிகவும் அருவாளியாக காணப்பட்டார் அதே நேரம் இவருடைய நியூயார்க் மினரலஜிக்கல் கிளப் மூலம் ஒரு லெக்சர் செய்வதற்காக இவர் இன்வைட் பண்ணப்பட்டார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் இவர் ஹார்வர்ட் சென்று படித்தார் அதே டைம்ல நான்கு வருடத்தில் முடிக்க வேண்டிய டிகிரியை இவர் மூன்று வருடத்தில் முடித்து விட்டார் இவர் கிளாஸ் டொப்பர் கூட அதே டைம்ல கெமிஸ்ட்ரியில் மேஜர் ஆனார் இவர் அதிகமான சப்ஜெக்டில் நாலேஜ் ஃபுல்லாக இருந்தார் பிசிக்ஸ் பிலோசபி லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஈவன் ஈஸ்டர்ன் ரிலிஜன்ஸ் இவர் ஹார்வர்டில் இருக்கும் போது தான் உணர்ந்தார் எல்லா சப்ஜெக்டை விடவும் பிசிக்ஸில் அதிகம் பெஷன் இருப்பதால் பின்னர் 1927, இவருடைய இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் இவர் பிஎஸ்டியையும் முடித்தார் ஆனால் இந்த ஜீனியஸுக்கு பின்னால் ஒரு டாக் சைடும் காணப்படுகிறது இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூறுகிறார்கள் இவருக்கு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெண்டன்சிஸ் இருப்பதால் இவர் சேஞ்ச் ஸ்மோக்கராக இருந்தார் அதே நேரம் இவர் டிப்ரெஷனால் சஃபர் பண்ணினார் ஒருமுறை இவருடைய சகோதரரிடம் இவர் கூறுகிறார் எவ்வாறு என்றால் ஐ நீட் பிசிக்ஸ் மோர் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் ஸ்டடீஸில் போக்கஸ் பண்ணார் அவரை சுற்றி என்ன நடக்குது என்பதை அவர் கவனிக்கவில்லை இது ஆரம்ப நைன்டீன் தேர்ட்டி வரைக்கும் மட்டும்தான் அனல் ஹிட்லர் ஜெர்மனியை ஆதிக்கம் செலுத்தியதனால் இவர் படிப்படியாக அரசியல் பற்றி அறிந்தார் ஏனென்றால் ஹிட்லரின் கொடூரம் இதன் காரணமாக ஜெர்மனியில இருக்கின்ற அதிகமான சயின்டிஸ்ட் அமெரிக்கா நோக்கி பயணமாகினார்கள் இதில் பெரிய லிஸ்ட் ஒன்றை இருக்கின்றது அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஜோன் வான் நியூமேன் மொடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸின் பயணியர் லியோ ஸ்ரிசர்ட் எங்களுடைய கதையின் மற்றும் ஒரு கதாநாயகன் ஹேன்ஸ் பீத் ஸ்டாசின் ஃபியூஷனை பற்றி கண்டுபிடித்தவர் எட்வர்ட் டெலர் இவர் ஃபாதர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் போம் என்ட்ரிகோ ஃபெமி எமது கதையில் இருக்கின்ற இன்னும் ஒரு முக்கிய புள்ளி இவர்கள் அனைவரும் ஜெர்மன் ஜூஷ் ஓபன் ஹைமரும் ஜெர்மன் ஜூஷ் ஃபேமிலியில் இருந்து வந்ததன் காரணத்தினால இவர் ஜூஷ்கள் மீது அதிகமாக அக்கறை கொண்டார் அதே நேரம் இவர் அரசியல் மீதும் அதிகமாக அக்கறை கொண்டார் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இவர் ஒரு கோட் சொல்கின்றார் நான் அரசியலும் எக்கனமியும் மக்களை பாதிக்கும் என்பதை டீப்பாக அறிந்துள்ளேன் இதனால் நானும் இதில் பங்காளியாக ஆசைப்படுகிறேன் இவர் லெப்ட் விங் ஐடியாலஜி மூலம் இன்ஃபுளன்ஸ் ஆகினார் பல பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸுக்கு சென்றார் பல லேபர் யூனியன்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபார்மர்ஸ் அதில் நம்ம ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து காசு கொடுத்தார் செப்டம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஹிட்லர் போலாண்ட் நாட்டில் நுழைந்தார் இது வேர்ல்ட் வோர் டூவின் ஆரம்பம் ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு இந்த வேர்ல்ட் வாரில் பங்கெடுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவில்லை ஆனால் இதன் பின்னணியில் 
அமெரிக்கா இன்னும் பேர்ஸ்டுக்காக பிரிப்பேர் ஆகி கொண்டிருந்தது உண்மையில் என்ன நடந்தது என்றால் இந்த யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒன் மந்த்துக்கு முதல் ஆகஸ்ட் ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் அமெரிக்காவின் அதிபர் பிராங்க்லின் டி ரொசவெல்டிற்கு இந்த கடிதத்தில் இவர்கள் அமெரிக்காவின் பிரசிடென்டை எச்சரித்திருந்தார்கள் ஹிட்லர் ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பன் தயாரிக்க போவதாக கூறியிருந்தார்கள் அவர் ஒரு பாவோஃபுல் பொம்பொன்றை பிரிப்பேர் பண்ண போவதாக கூறியிருந்தார்கள் இது சக்சஸ்ஃபுல்லாக மாறக்கூடும் என்றும் கூறியிருந்தார் ஸோ அமெரிக்கா இதற்கு பிரிப்பேராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள் இந்த கடிதத்தை படித்தவுடனே அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி ஒன்றை உருவாக்கினார் இது எதற்காக என்றால் யுரேனியம் என்றார் அவசரமாக ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டது சயின்டிஸ்ட் மிலிடரி ஒரு டீம் போம் பண்ணப்பட்டது இவர்களுடைய ஜாப் யுரேனியத்தின் பொட்டன்சியலை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் யுரேனியம் மூலம் வெப்பன் செய்யலாமா இந்த கமிட்டியின் ஃபைண்டிங்குக்கு பிறகு அமெரிக்கா அரசு என்ரிகோ ஃபர்மி லியோசிலாடிற்கு ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தது இது நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் எவ்வாறு ஒர்க் பண்ணுகிறது அதே நேரம் யுரேனியம் ஐசோடோப்ஸை எவ்வாறு பிரிப்பது என்பவற்றை ஆராய்ந்திருக்கா உண்மையிலே யுரேனியம் இலத்தில் நேச்சுரலாக காணப்படுகிறது இது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஐசோடோப்ஸ் ஒரு வீதத்தை விட குறைவான யுரேனியம் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஐசோடோப்ஸும் காணப்படுகிறது ஆனால் யு டூ த்ரீ ஃபைவ் ஐசோடோப்ஸால் மட்டும்தான் பொம் தயாரிக்க முடியும் முதலாவதத்தில் இந்த சயின்டிஸ்டுக்கு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டில் இருந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை உருவாக்குவது எவ்வாறு என்று ஆனால் இந்த ப்ரொஜெக்டுக்காக சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அல்பர்டைசிங்க்கு எதையும் கூறக்கூடாது என்று கூறப்பட்டது ஏனென்றால் அமெரிக்காவின் அரசு பயந்தது அல்பர்டைன்ஸ்டின் ஐடியாலஜி லெப்ட் விங் ஐடியாலஜி என்று ஸோ அமெரிக்கா பயந்தது இது பொட்டன்சியல் ரிஸ்காக இருக்கும் என்று அல்பர்டைன்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இவரும் வந்து ஏற்கனவே ஜெர்மனியிலிருந்து வந்த ஒருவர் இவர் எவ்வாறு என்றால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரவில் டென் ஹவர்ஸ் தூங்கக்கூடியவர் அதே டைமில் இவர் தூக்கத்தின் முக்கியத்தை அதிகமாக விளக்கி வைத்திருந்த ஒருவர் அதே நேரம் பகலிலும் கூட ஸ்ட்ராட்டஜிக் நெப்ஸ் எடுக்கக்கூடியவர் இன்றைய நிலையை நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய சோசியல் மீடியா மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் கூறுகிறார்கள் தூங்கி காலத்தை வீணாக்க வேண்டாம் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் நிறைய கூறுகிறார்கள் ஃப்ரோட் கதைகளை எல்லாம் கூறுகிறார்கள் இரவில் போர்ட்டு ஃபைவ் அவர்ஸ் தான் தூங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் இவை போய் தேவையான அளவு தூங்கி உங்களுக்கு தேவையானத ப்ரியோரிட்டைஸ் பண்ணி எதை நீங்க செய்யணும்ன்றத பிளான் பண்ணி அழகாக லைஃபை கொண்டு போனீங்கடா நீங்க நிச்சயமாக சக்சஸ் ஆகுவீங்க மீண்டும் நாங்க டாபிக்கு வருவோம் ஓபன் ஹைமர் அவருடைய இண்டிபெண்ட் ரிசர்ச்சை செய்ய தொடங்கினார் இது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பற்றி இவர் எட்வர்ட் டெலர் அண்ட் அதர் சயின்டிஸ்டுடன் சேர்ந்து செய்தார் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்டி யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஐசோடோப் செய்யும் தாண்டி இன்னும் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது அணு ஆயுதம் செய்ய பயன்படுத்தலாம் என சயின்டிஸ்ட் நம்பினார்கள் இதுதான் புளூட்டோனியம் பதினோராம் தேதி அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஒன் அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறார் இரண்டு நாடுகளும் அட்டமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கொலபரேட் பண்ண வேண்டும் என்று இரண்டு மாதங்கள் கூட செல்லவில்லை செவன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஒன் ஜப்பான் பேர்ல் ஹாபரை அட்டாக் பண்ணியது இதனால் அமெரிக்கா வேர்ல்ட் வார் டூவில் என்டர் ஆகி அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ரூஸ்வேல் கூறினார் அமெரிக்கா அலை பவரின் ஒரு பார்ட் என்றும் இது ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனிக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யும் என்றும் இந்த நேரத்தில் இது வெரி கிளியர் ஆகி ஏன் சயின்டிபிக் மிஷன் ஒன்று நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை கிரியேட் பண்ண செல்கின்றது என்று இது அப்படியே சயின்டிபிக் மிஷன் மிலிடரி மிஷனாக உருவெடுத்தது அமெரிக்கா இதன் ஒரு ப்ரொஜெக்டுக்காக டூ பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் செலவழித்தது இப்போதைய இன்ஃபிளேஷனுடன் பார்க்கும் போது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் தற்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக மதிப்பிடப்படுகின்றது இதை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் டூ ட்ரில்லியன் இந்தியன் ருபீஸ் எயிட் ட்ரில்லியன் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் அமெரிக்கா மிலிடரிக்கு இன்ஜினியர் விங் ஒன்று காணப்பட்டது இது ஆர்மி கோப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இது ஆர்மியின் போர்ட் அண்ட் ஏர்ஃபீல்ட் என்பவற்றை டிசைன் செய்தது இதன் இன்வால்மெண்ட்டை பிரசிடென்ட் ரூஸ்வெல் அனுமதித்தார் ஜூன் நைன்டீன் ஃபோர்டி டூவில் இதன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் நார்த் அட்லாண்டிக் டிவிஷன் மென்ஹன்டன் நியூயார்க் சிட்டியில் இருந்தது இவர்கள் அணு ஆயுதம் உருவாக்க பெர்மிஷன் பெற்றபோது இவர்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸை அதே பில்டிங்கில் பதினெட்டாவது மாடியில் உருவாக்கினார்கள் இந்த ஹெட் குவார்டர்ஸின் பெயர் மென்ஹன்டன் இன்ஜினியரிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் 
இந்த டைமில் இருந்து தான் இவர்களுடைய மென்ஹன்டன் ப்ரொஜெக்ட் ஆபிஷியலாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது தேர்ட்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபோர்டி டூ நெக்ஸ்ட் மந்த் செப்டம்பர் செவன்டீன் கோனல் லெஸ்லி ரிச்சர்ட் குரூப் இந்த ப்ரொஜெக்டின் ஹெட்டாக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் முடிவெடுத்தார் ஓப்பன் ஹைமரை இந்த ப்ரொஜெக்டின் லீடராக கொண்டு வந்து அட்டமிக் போம் ஒன்றை டிசைன் பண்ணார் இந்த ப்ரொஜெக்டை செய்ய ஒரு சீக்ரெட் லொகேஷன் தெரிவு செய்யப்பட்டது ஏனெனில் இதை அந்த கவரில் வைத்துக்கொள்ள இது இவர்கள் எல்லோருக்குமே ஒரே ஒரு தேவை ஒரே ஒரு வேலை இருந்தது இதுதான் யுரேனியம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட்டில் உருவாக்க வேண்டும் இங்கு நான் The science of the nuclear fusion of the nuclear fusion will be talked about in detail. The main point is that Uranium-238 is not fusionable. So, it can be done with chain reaction, Bombay can be done. Anyway, Uranium-235 is the most important. Uranium-235 is the most important part of the chain reaction. So, it can be done with Uranium-235. Four different methods will try to do it. Uranium-238 இலிருந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவை உருவாக்க கெசியஸ் டிஃபியூஷன் சென்ட்ரிஃபியூஜ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அண்ட் லிக்விட் தேர்மல் டிஃபியூஷன் இந்த நாலு மெத்தடையும் ட்ரை பண்ணிய பிறகு இதில் இரண்டு டெக்னாலஜிஸ் தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகியது இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அண்ட் கெசியஸ் டிஃபியூஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் செப்பரேஷனில் பெரிய ஒரு மெக்னட் ஒன்று வைக்கப்பட்டது இதன் மூலமாக யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி எயிட்டிலிருந்து செப்பரேட் பண்ணப்பட்டது கெசியஸ் டிஃபியூஷனில் யுரேனியம் ஹெக்ஸாக்ளோரைட் ஒரு போஸ்ட் மெம்ரே மூலமாக பாஸ் செய்யப்பட்டது இங்கு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் லைட் என்பதால் பாஸ் ஆகியது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஹெவியர் என்பதால் இது ஃபில்டர் அவுட் ஆகியது இதையும் தாண்டி வாஷிங்டனில் இன்னும் ஒரு இடத்தில் சயின்டிஸ்ட் புளூட்டோனியத்துடன் வேலைகளை ஆரம்பித்தார்கள் புளூட்டோனியம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டிலிருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டது இது ஹைட்ரஜனின் ஐசோட்டோப் சொன்று யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டுடன் அட்டேக் ஆகும் போது புளூட்டோனியம் உருவாகும் பிறகு கண்டறியப்பட்டது புளூட்டோனியம் மிகவும் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆனது மிகவும் ஃபியூஷனபிள் ஆனது ஆஸ் கம்பேர் டு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இரண்டு இடங்களையும் தாண்டி இவர்கள் இன்னும் ஒரு இடத்தை தேடினார்கள் அது எதற்காக என்றால் ப்ரொஜெக்ட் வைக்காக இது உண்மையான வேலை செய்யக்கூடிய இடம் இங்கு பொம் டிசைன் பண்ணப்பட்டு பொம்பை உருவாக்க வேண்டும் ஜெனரல் குரூசிற்கு இதற்காக ஒரு ரிமோட் இடம் தேவைப்பட்டது ஏனெனில் ப்ரொஜெக்டில் சீக்ரெட்டை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டும் ஓப்பன் ஹைமருக்கு இது போன்ற சச்ச லொகேஷன் தெரிந்திருந்தது இதுதான் ஓப்பன் ஹைமர் சமர் ஹொலிடேயை ஹெப்பியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் இது மலைகளால் சூழப்பட்ட அழகான இடம் இது நியூ மெக்சிகோயின் பீகோஸ் வெலி இந்த இடத்தை செட்டப் பண்ணிய பிறகு ஒரே ஒரு விடயம் மட்டும்தான் எஞ்சி இருந்தது அது பிராக்டிகலி இந்த செயின் ரியாக்சனை டெஸ்ட் பண்ணுவது இதுவரைக்கும் கூறப்பட்ட எல்லா விடயமுமே தீரிட்டிகள் இவர்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும் இந்த அட்டமிக் போம் கன்செப்ட் நடக்குமா நடக்காதா செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபோர்டி டூ சயின்டிஸ்ட் என்ட்ரிகோ ஃபோமி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்டை செய்தார் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோ ஸ்குவாஷ் போர்ட்டில் அவர் ஒரு செயின் ரியாக்சனை நடத்தினார் இது பல்ப் ஒன்றை ஒலியூட்டியது இந்த நேரத்தில் ஜெனரல் குரூப் ஓபன் ஹைமரின் எபிலிட்டியை கண்டு வியந்தார் இவரை ப்ரொஜெக்ட் வையின் டிரெக்டராக நியமிக்க ஆவல் கொண்டார் ஆனால் சில மிலிட்ரி சீனியர் மெம்பர்ஸ் ஓபன் ஹைமரை பற்றி டவுட் கொண்டார்கள் இது எவ்வாறு என்றால் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை பற்றி ஏற்கனவே டவுட் கொண்டது போல ஓபன் ஹைமரின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவரது வைஃப் அவரது பிரதர் எல்லோரும் ஹார்ட் போ கம்யூனிஸ்ட் இவர் லெப்டிங் ஐடியாலஜி மூலம் ஈர்க்கப்பட்டிருந்தார் அமெரிக்கா கம்யூனிட்டி ஐடியாலஜிக்காக பயப்பட்டது இது அவர்களது நாட்டுக்கு எதிராகும் என்பதை பற்றி பயந்தார் அவர்கள் நிறைய கன்சர்ன் எடுத்தார் ஜெனரல் குரூஸ் பர்சனலி ஓப்பன் ஹைமருக்கு சப்போர்ட் பண்ணினார் அதே நேரம் கூறினார் ஓப்பன் ஹைமர் இன்றி இந்த ப்ரொஜெக்ட் நடக்காது என்று அவர் இந்த ப்ரொஜெக்டிற்கு தேவை என்றும் கூறினார் இதனால் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ ஜூலை டுவெண்ட்டி ஓப்பன் ஹைமர் இந்த ப்ரொஜெக்டுக்காக லீடர் ஆகினார் ஓப்பன் ஹைமர் அட்டம் பொம்பை மேக் பண்ண ஆரம்பித்தார் இதற்காக இவருக்கு நிறையவே எக்ஸ்பர்ட் தேவைப்பட்டார் எக்ஸ்பர்ட் ஏனென்றால் அட்டமிக் பொம்புக்காக கிரிட்டிக்கல் மாஸை கல்குலேட் பண்ணுவார் 
Critical mass in a padwadi. Basically, minimum amount of mass uranium 235 O plutonium. In the 235 O plutonium chain reaction saved kaha minimum alavana mass. In the mass chain reaction a urua kire sustain padu. Minimum amount mass save in the chain reaction a save in the Bombay Vedica vapor. This is easy to do. This is the first thing. 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 This is the the first thing. This is the first thing. This is the this is the mass of uranium 235. This is the subcritical mass. This is the critical value of the uranium. This is the mix of the uranium. In the combination, critical mass is the food. This is the fusion chain reaction. This is the uranium 235. This is the uranium 235. This is the uranium 239. Pavane is the Arika Patal. Isn't pair fat man? Ying is a gun body will design Panamudia. Yenadil, Idil, Iran the plutonium in Maso, Fisa Hinal, Serendal, is an reaction very, very, very quick. Isn't Iran the Maso, the critical value by Adaya Munde, is an Tarkam Nadadu Mudiba. Ying is an all scientist, where over design a create Padinaka. Plutonium, high pressure and high density yield wake up at the or a spherical structure in Ule wake up at the or a hello spare Ule plutonium in subcritical mass wake up at the spare cubile explosive use for Napata. This is plutonium muscle implosion a create for Velipani explode in all plutonium high pressurized down. This is all in the critical mass I add you in the concept in pair implosion method. Scientists gun method already terrin the runner. Implosion method, Mudan Mudala, theoretical Hurva Kapatati. So, Oppenheimer Renitar in the implosion method, Katayam test Pani Parka Vendu Yendri. General Proof Purnar, Ide test Saya Mudia, Yenadil, our little Mepurivana of plutonium Kanapatati. Anal, Oppenheimer, Pidia Hirda, is an a test Panda way Vendu Yendri. Kadisia, General Proof, Udan Pata, Yen Perehan and Burgle, the Trinity test Saya Patati. Now, yet can I in the video in Arambatil put it in New Mexico in or Parliament till or test bomb for a pattern in the test bomb in pair gadget is a Padamud pond of plutonium. Scientist is a Nur Adiwira till Tonga Vitara or a steel tower in Uzabira Tonga Vitara. Sixteen July nineteen forty five Adihali, I in the Bupadu Maniki in the bomb detonate Pana Pattern. Nan Kurinet. This is Oppenheimer expert Pandya the Azrihamana powerful yen. Steel tower Bulumeyaha Avia. Bomb blast it keeper. Mildly radioactive green color glass or wagon. This is Trinitite and a period of Patadi. This is a contemporary Oppenheimer. Bhagavad is a line. Unmail Oppenheimer or Sanskrit scholar. This is the original formula of Bulumeyaha Bhagavad is a particular. If you are a Bhagavad Gita, you are a Valkyrie, you are a influence. Trinity test is a very important thing. 6th August 1945, Little Boy Bomb, Hiroshima will be supported. This is a very important thing. The moon is a very important thing. Plutonium, Fat Man, in the bomb, Nahasaki is a very important thing. This is a very important thing. Or a reaction a kurukirar. Who is me? Or a Kavalayan statement a vidigar. Is Albert Einstein Kura Patada number particular or a statement. Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mouse trap. Oppenheimer Hiroshima will a bomb visa patada and pinbu or a Sandosate will put it here. Our in the bomb. Nazi Germany and Hitler at Kedra have pampered over the Virimirda. Anal Nagasaki bomb poda patavodi, Oppenheimer, Shokahina. Seventeenth August, nineteen forty five, you were Washington Central, Yenendal, 
the bow of the secretary ivar meet panvarka angu ivarode kadithai eludhi koduthu koorinar indha nuclear weapons ai ban pannumaar ivar mehume kavalai pattar ivar seiyadai enni varuthapattar indha ulagathukku eppadi patta or technology ai naan valangi vittene endrai enni kavalai pattar open hyper dinitar hiroshima ikku bomb podapattathu necessary evil endru anal ippodu future patri acham kondar அடுத்த நாடுகள் இந்த டெக்னாலஜியை வைத்து என்னென்னலாம் செய்யும் என்று பயப்பட்டார் அதே நேரம் ஏப்ரல் அமெரிக்காவின் பிரசிடென்ட் ரூஸ்வேல் இறந்து போனார் அடுத்த அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் நாகசாகியில் பொம் போடப்பட்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஓபன் ஹைமருக்கு இன்னும் ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அதுதான் ட்ரூமேன் அமெரிக்காவின் புதிய பிரசிடென்டை மீட் பண்ணுவதற்காக பிரசிடென்டை நேரடியாக சந்தித்து ஓபன் ஹைமர் கூறினார் I have blood on my hands. இதனை கேட்ட பிரசிடென்ட் ரூமேன் கோபப்பட்டார் கத்த தொடங்கினார் ஓபன் ஹைமரை வெளியே போடுமாறு செக்ரட்டரிக்கு உத்தரவிட்டார் இதே நேரம் இவருடைய முகத்தை நான் இனி பார்க்க விருப்பம் இல்லை என்றும் கூறினார் இதன் பிறகு ஓபன் ஹைமர் அமெரிக்காவின் அட்டமிக் எனர்ஜி கமிஷனில் ஒர்க் பண்ணினார் அடுத்த அட்டமிக் வெப்பன்ஸ் உருவாக்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று பாடுபட்டார் அட்டமிக் வெப்பன்ஸ் மீதான கொன்ட்ரோலை ஏற்படுத்துவதற்கான தேவையும் இவருக்கு காணப்பட்டது நைன்டீன் பிரசிடென்ட் ரூமேன் கொமிஷனை அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ஹைட்ரஜன் பொம்ப ஒன்றை செய்து தருமாறு ரிக்வஸ்ட் ஒன்றை பண்ணினார் ஆனால் ஓபன் ஹைமர் ஸ்ட்ரோங்கில் இதற்கு அப்போஸ் பண்ணினார் ஆனால் இது பயனளிக்கவில்லை பின்னர் அமெரிக்கா ஒரு ஹைட்ரஜன் பொம்ப ஒன்றை உருவாக்கியது அதனை டெஸ்ட் கூட பண்ணியது எட்வர்ட் டெலர் என்ற சயின்டிஸ்ட் ஹைட்ரஜன் பொம்பை உருவாக்க உதவியோ இவர் ஃபாதர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பொம்ப் எனப்படுகிறார் ஓபன் ஹைமரின் ரெசிஸ்டன்ஸால் இவருடைய லெப்ட் விங் ஐடியாலஜி முன்னிறுத்தப்பட்டு இவருடைய ஜோக் பறிபோன அவரது கடைசி காலத்தை அகாடமிக் ப்ரொஃபஷனில் இவர் செலவழித்தார் இவர் உலகிலே நிறைய இடங்களில் லெக்சஸும் கொடுத்தார் இவர் மூன்று முறை நோபல் பரிசுக்காக முன்மொழியப்பட்டார் ஆனால் ஒரு முறை கூட நோபல் பரிசை வெல்லவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஓபன் ஹைமர் த்ரோட் கேன்சர் மூலமாக தனது அறுபத்தி ரெண்டாவது வயதிலே இருந்தார் இது ஒரு புதிய விடயம் அல்ல இவர் ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் இன்று ஒன்பது நாடுகளில் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கின்றது இந்தியா பாகிஸ்தான் சைனா யூஎஸ்ஏ பிரான்ஸ் யூகே இஸ்ரேல் ரஷ்யா நோர்த் கொரியா ஆனால் இதனுடைய பாசிட்டிவிட்டி என்னவென்றால் கடந்த எண்பது வருடங்களாக எந்த ஒரு நாடும் இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஓபன் ஹைமர் செய்த வேலை சரியான ஒரு வேலையா இல்லையா ஓபன் ஹைமர் ஹீரோவா ஒரு பில்லனா கட்டாயமாக கீழே கொமெண்ட் எடுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திப்போம் நன்றி